Hi friends, welcome back to the channel. We are going to environmental science and engineering. Grassland ecosystem. That is why we are desert ecosystem. This is the topic of the topic. First, grassland ecosystem. So, ecosystem is the same as the life cycle. So, we have to eat plants. Next animals. We have to eat what we are doing. It is a life cycle. So, we have to eat one. கண்டினியூட்டி இருந்தால் தான் எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பெருசாக வேஸ்ட் ஆகாமல் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு யூட்டிலைஸ் எவ்ரி திங் இன் எ ப்ராப்பர் மேனர் அதை வந்து நம்ம எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட்ஸ் அ லிவிங் திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிராஸ்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து புல்வெளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நிலப்பரப்பில் கம்ப்ளீட்டாக புல்வெளியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட இயர்த் சர்ஃபேஸ் அதாவது நம்மளோட நிலப்பரப்பில் வந்து இருபது பர்சன்ட் ஃபுல்லாக கிராஸ்லேண்ட் தான் ஆக்குபை பண்ணுது ஸோ இந்த கிராஸ் பீசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் அப்புறம் ஷ்ரப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ்னா சிறிய வகை தாவரங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஷ்ரப்ஸ்னா ஸோ இது எல்லாம் கிராஸ்லேண்டில் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய என்ன விஷயம் நம்ம வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரோட் சைடில் புல்வெளியிலலாம் வந்து ஆடு மாடு இதெல்லாம் விட்டு மேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அறுவடையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதில் புல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அவங்க வந்து மேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுவே ரொம்ப அதிகமாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஓவர் கிரேசிங் சொல்லுவாங்க அதை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதிகமாக விட்டு மேய்ச்சிட்டே இருந்தால் விவசாயம் பண்ணும்போதும் மேய்ச்சிட்டே இருந்தால் அந்த புல் வெளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரடேஷன் நாளுக்கு நாள் வந்து அது அழிஞ்சிக்கிட்டே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதில் விவசாயமே பண்ணல எப்போவுமே ஆடு மாடு தான் மேய்க்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நிலம் வந்து அது உழுது கரெக்டாக ப்ராப்பராக வச்சா தான் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அதுவே வந்து வந்து பாலைவனமாக மாறிடும் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம்னா டீசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் டெசர்ட்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் டீசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி மாறிடும் இதோட டைப்ஸ் என்ன கிராஸ்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டமோட டைப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வகைகள் எப்படி இருக்குன்னா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் பொறுத்து தான் அந்த வகைகள் மாறும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ட்ராபிக்கல் கிராஸ்லேண்ட் செகண்ட் ஒன் டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் மூணாவது வந்து போலார் கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன ஒன்று ஒன்று பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ட்ராபிக்கல் கிராஸ்லேண்ட் ஸோ ட்ராபிக்கல் கிராஸ்லேண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ நமக்கு வந்து அடர்ந்த காடுகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நிறைய மரங்கள் அங்கே இருக்கும் ஸோ ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் மாடரேட்டாக தான் ரெயின்ஃபால் அதாவது மீடியமாக தான் ரெயின்ஃபால் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து நூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தான் வருஷத்தில் உங்களுக்கு ரெயின்ஃபால் வரும் ஸோ இதை வந்து சவானா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சமமான ஒரு இதை வந்து நீங்கள் சவானா டைப் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க ஏன்னா ஃபுல்லா வந்து ட்ரீஸ் வந்து அந்த டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கும் நமக்கு வந்து புல்வெளிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உயரமா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கும் அதே போல ஷ்ரப்ஸ் சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப படர்ந்து அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அங்கங்கங்க ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும் ஒரே இடத்துல இல்லாமல் அதே போல் நிறைய ஹைட்டான இந்த ட்ரீஸு ரொம்ப அகலமான ட்ரீஸு அதே போல் அனிமல்ஸ் இருக்கும் ஜீப்ராஸ் ஜிராஃபிஸ் ஆண்டலோப்ஸ் இந்த மாதிரி ஆண்டலோப்னா ஒரு வகை மான் அது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸும் உங்களுக்கு அந்த ட்ராபிக்கல் கிராஸ்லேண்டில் இருக்கும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டினன்ஸ் சென்டர் ஆஃப் த கான்டினன்ஸில் ஒரு ஃப்ளாட்டாக அதாவது ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு ஸ்லோப்பான ஒரு ஹில் அதாவது அந்த ஹில் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கிறதா நம்ம டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு விண்டர்ஸ் அதாவது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் அதே போல் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் சம்மரில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஸ் கிரேசிங் தான் அதாவது இங்கே வந்து ஒரு ஒரு நார்மலாக தான் அவங்களால வந்து அந்த மேய்ச்சல்லாம் பண்ண முடியும் அதே போல் சம்மர் ஃபயர்ஸ் ஏன்னா எக்ஸஸ் ஹீட் இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து அந்த ஃபயர்ஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறனால நிறைய வந்து ஷ்ரப்ஸோ இல்லை மரங்களோ வளர விடாமல் தடுக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறனால ஒரு மாடரேட்டாக இருந்தால் தான் நல்லா வளரும் அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறனால வந்து ட்ரீஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் கிராஸ்லேண்ட் ஸோ இந்த போலார் கிராஸ்லேண்ட்னா 
ஸோ இது வந்து கிராஸ் லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னாலே ஒரு பிளெயின் லேண்டை தான் நம்ம சொல்லுவோம் பிளெயின் லேண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக புல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதை கிராஸ் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்த சாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அதாவது நமக்கு உபயோகமான பொருட்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே அதே போல் இந்த புல்கள்லாம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்து தான் வளர்ந்துருக்கும் நல்லா அதே போல் இதெல்லாம் கேட்டில்ஸ் அதாவது நம்ம மேய்ச்சலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இங்கே வந்து மிதமான ரெயின்ஃபால் தான் இருக்கும் இல்லை அதை நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட கம்மியாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கிராஸ் லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் இதில் ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் இது எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பீன் சப்ளைடு பை கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெச்டுஓ வாட்டர் அதே போல் நைட்ரேட்ஸ் பாஸ்பேட்ஸ் அண்ட் சல்ஃபேட்ஸ் ஸோ அந்த காம்பினேஷனில் என்ன ஒரு காம்பனன்ஸ்னாலும் இதனால் வந்து உருவாகும் நெக்ஸ்ட் பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிராசஸ் ஃபோர்ட்ஸு ஷ்ரப்ஸு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் வந்து இதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து என்னென்னா ஃபுட்டு இது வந்து அனிமல்ஸ் வந்து சாப்பிடுது அதனால் நம்ம இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க தென் பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்னால் நம்ம வந்து உட்கொள்கிறோம் இல்லையா இப்போ புல்வெளி அப்படின்னா புல் வந்து நீங்கள் வந்து கவு பஃபலோ தி ஷீப் இதெல்லாம் வந்து மேய்ச்சல் நம்ம மேய்ச்சலுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் கிராஸை போ கிராஸை தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் அதனால் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது ஹெபி ஓர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் இது வந்து கார்னி ஓர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னேக்ஸ் லிசார்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் ஜாக்கல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெபி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து சின்ன சின்ன பூச்செல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எலி பூச்சி இதெல்லாம் அது வந்து சாப்பிடும் அதனால் நெக்ஸ்ட் டெர்ஷரி கன்சு கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னா ஹாக்ஸ் ஈகல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் இது வந்து அந்த அந்த இறந்த சில இது பறவைகள் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும் அது இல்லை வந்து அது மேனாக இருந்தாலும் சரி ஹாக்ஸ் ஈகல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டீகம்போர்சஸ் லாஸ்ட்டாக டீகம்போர்சஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபங்கை அண்ட் பேக்டீரியா ஸோ டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபங்கை பேக்டீரியா பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் டீகம்போர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டெசர்ட் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ டெஸ் டெசர்ட் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்குபை தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ஸ் லா லேண்ட் ஏரியா நீங்கள் அங்கே எப்படி கிராஸ் லேண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்திங்களோ அதே மாதிரி இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ஸ் லேண்ட் ஏரியா நமக்கு வந்து ஆக்குபை ஆகிருக்கு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் லெயின்ஃபால் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்குது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ட்ரையாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ பாலைவனம் சொல்லுவோம் டிசர்ட் எக்கோ சிஸ்டம்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரையாக தான் இருக்கும் அங்கே ஏரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் இதில் டைப்ஸும் அதே மாதிரி தான் ட்ராப்பிக்கல் டெம்பரேட் அண்ட் ஆல்சோ கோல்டு டெசர்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிராப்பிக்கல் டெசர்ட்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆப்ரிக்கா ராஜஸ்தான் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆப்ரிக்காவில் சஹாரா டெசர்ட் ராஜஸ்தானில் டார் டெசர்ட் சொல்லுவோம் நம்ம இங்கே வந்து சில ஃபியூ ஸ்பீசஸ் தான் நமக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மணலாக இருக்கும் விண்டு ட்யூ விண்டு ப்ளோ நிறையா வந்து காற்று அடிக்கும் சாண்ட் ட்யூன்ஸ் எல்லாம் நிறையா காமனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அங்கங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டெம்பரேட்டு ஸோ டெம்பரேட் அப்படின்னா சவுத் கலிஃபோர்னியாவில் மஜாவேன்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் சம்மர் அதே போல் அங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரியே ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்கும் தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு டெசர்ட் இது வந்து சைனாவில் இருக்குது கோபி டெசர்ட் ஸோ இந்த கோல்டு விண்டர் இல்லை வார்ம் சம்மர் இங்கே வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த டெசர்ட் ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெசர்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய காற்று வந்து ரொம்ப ட்ரையாக தான் இருக்கும் கிளைமேட் ரொம்ப 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 ஹாட்டாக இருக்கும் அதே போல் ஆன்வல் ரெயின்ஃபால் வருஷம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு மழை வந்து இருபது வெறும் இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் பெய்யும் உங்களுக்கு மழை அதே போல் அந்த சாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்து இல்லாமல் இருக்கும் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்காது இங்கே வந்து நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதோ இல்லை வெஜிடேஷன்
அது வந்து சன்ல இருந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்றதுனால உங்களுக்கு அதிகமா தண்ணீர் டெய்லி நீங்க விட தேவையில்லை என்னைக்கா அது ஒரு நாள் விட்டா போதும் ஸோ இதுதான் சர்க்குலன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குரல்ஸ் அனில் மைஸ் ஃபாக்ஸ் ரேபிட்ஸ் டி ரெப்டைல்ஸ் இந்த வெரைட்டி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மைஸ் ஸ்குரல்ஸ் எல்லாம் இந்த மைஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் உங்க வந்து ஹோல்ஸ் நிலத்துல வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு அதில் வந்து கிரவுண்டில் வந்து வாழ்கிறதுக்காக அது வழி தேடிக்கும் நைட் டைமில் தான் வெளியே வரும் ஏன்னா சாப்பாடு இறை தேடி வரும் ஏன்னா பகலில் நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும் அதனால நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் எல்லாமே சீட்ஸ்லேருந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து வாட்டர் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு சீட்ஸ் வந்து சீட்ஸ்லேருந்து என்ன சத்து கிடைக்குதோ அதை உறிஞ்சு அதை வந்து சாப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டீகம்போர்சஸ் டீகம்போர்சஸ் அப்படின்னா நம்ம அதே போல தான் இப்போ வந்து நம்ம அழிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே சாப்பிடல எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகலன்னா அது எல்லாமே சேக்காக தான் நிலத்தில் அங்கங்கே இருக்கும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அதை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபங்கை பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து டீகம்போஸ் பண்ணிடுது ஸோ புவர் வெஜிடேஷன் டெசர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு செடி கொடியெல்லாம் நம்மளால் வளர்க்க முடியாது ஏன்னா வந்து டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் நிறையா அங்கே இருக்கும் அதே போல் ஃபியூ ஃபங்கை பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து டீகம்போஸ் பண்ணிடுது இருக்கக்கூடிய விஷயத்த So, this is the two uh, types you have. I hope you all understood. Thank you very much.